안녕하세요. 포테이토 엔진입니다. 오늘은 오늘부터는 이제 앤드류 루미스라는 작가의 책을 갖고 제가 한번 그림을 그려보도록 할 거예요. 저 이분이 쓰신 책 Fun with a Pencil 이란 책인데요. 한국어로는 아마 알기 쉬운 인물 일러스트라는 제목으로 번역본이 나온 것으로 알고 있습니다. 이분은 어 20세기 초에 활동을 한 작가여서 지금 이 책은 저작권이 만료되어 있는 것으로 알고 있습니다. 그래서 제가 쉽게 PDF 마테리얼 구하기, 구할 수 있었고 저도 사실 그림을 정식으로 배운 적이 없어서 정말 즐겁게 한번 저희 네오 스마트펜을 갖고 공부를 해보도록 하겠습니다. 시작은 되게 간단한 원형을 그리는 것으로 시작이 되어 있어요. 그래서 원형, 누구나 그리실 수 있으시죠? 조금 삐뚤빼뚤하게 그리더라도 이게 얼굴로 될수 있다. 얼굴이 될수 있다. 하는 희망을 준 책입니다. 이제 여기 보시면 여러 가지 단계들이 있어요. 여기 처음에, 처음에 이렇게 원형을 그리고 두 번째 2단계에서는 2단계에서는 나누는 거예요. 눈을 그릴 부분과 이렇게 보시면 눈을 그릴 부분, 코가 되는 부분, 입이 되는 부분, 그리고 얼굴의 중심선. 이제 위에서 이렇게 선, 얼굴이 될수 있는 기초 선들을 나눴잖아요. 이세 번째 단계에서는 이제 디테일한 여러 가지 부분들을 그리는 걸 눈, 코, 입, 뭐, 귀 이런 부분들을 이제 그리기 시작하는데 옆을 보고 있는 모양, 앞을 보고 있는 모양 여기 보시면 이렇게 찌그러진 감자의 형태에서 코와 눈, 선을 잡아준 다음에 눈썹으로 귀를 그리면 이렇게 된다. 본격적으로 어떻게 시작을 해볼까? 이제 다음 페이지로 넘어가면 더 다양한 각도에서의 얼굴을 그릴 수 있도록 여러 가지 그림, 그림들이 이렇게 나와 있어요. 아까는 이제 정면에서 볼수 있었던 여러 가지 얼굴들이었는데 보시면 사실 원을 그리는 기초 원형은 다 똑같지만 이게 점점 더 코가 여기 붙으면 여기 옆모습으로 완성이 되고 코가 이쯤 좌측 상단에 붙게 되면 그 얼굴이 왼, 오른 이 왼쪽 얼굴 부분이 더 많이 보이는 그림을 그릴 수 있습니다. 코가 중심이 되는 얼굴의 중심이 되는 부분이 저희 코이죠. 코 코를 우측 상단에 그리게 되면 이런 얼굴을 그릴 수 있다. 어, 저희 사람의 얼굴이 음, 여기서는 이렇게 볼이라고 생각을 한다면 구 모양으로 상상할 때. 얼굴을 표현하기 더 쉽다고 이 책에 써있네요. 그래서 중심을 잡을 때 그냥 단순한 2차원의 원이 아닌 이렇게 3차원의 구 모양으로 생각한다면 은 중심선을 더 잡기가 쉽다고 써있네요. 중심축 마치 지구본처럼 이렇게 그리게 되면 은 여기가 중심축이 어디 있는지에 따라서 이 부분이 뒤통수 부분이 될 수도 있고 중심축이라고 생각했을 때이 부분을 이제 눈으로 표현하고 여기가 코가 된다고 하면 이제 여기가 입이 되겠죠. 고개를 숙이고 있는 모습으로 표현할 수 있고 다양한 얼굴의 각도를 그리기 위해서는 이렇게 중심축이 되는 방향이 중요하다. 먼저 이것을 생각하는 게 그림을 얼굴을 그릴 때더 편하다고 가르쳐 주고 있어요. 여기 밑에 보시면은 한눈에 변화의 단계를 알수 있는 이런 그림이 있어요. 그래서 여기 원형을 그리고 중심축, 코와 눈과 
입을 그릴 수 있는 중심 축을 그린 다음에 간단하게 이런 어, 얼굴의 요소들을 그릴 수 있도록 위치를 잡아주고 디테일하게 그림을 마무리하면 이런 그림이 완성된다고 보여집니다. 그럼 제가 한번 또 그림을 그려볼게요. 보시는 바와 같이 제가 확실히 이 그림을 그릴 때는 중심선이랑 중심선이랑 축이 되는 것을 그리고 그림을 시작해서 그런지 아까 그린 그림들보다는 좀더 어, 균형 있고 쉽게 각 눈이나 귀의 요소들을 찾을 수가 있었어요. 그럼 앞에서 한번 제가 그린 그림이랑 얼마나 비슷한지 보도록 할까요? 이 아저씨 아 이렇게 되었습니다 보이시는 페이지에서 한번 연습을 해보도록 하겠습니다 이런 식으로 기초적인 선의 모양을 그린 다음에 좀더 구체적으로 표현할 수 있는 다양한 얼굴의 요소들을 그리다 보니 좀 여러 각도에서 보여진 얼굴의 형태들을 더잘 잡을 수 있는 것 같아요. 다음 시간에는 표정을 그리는 것들이 있거든요. 제가 한번 표정을 많이 그려본 적이 없기도 하고 그리기도 하긴 하는데 매번 그렸던 표정들을 자꾸 그리다 보니 한번 이 표정 그리기 연습 부분을 활용해서 다음에는 표정을 한번 그려보도록 하겠습니다. 그럼 또 봐요.